കെഎസ്ആർടിസി കൈവിടില്ലെന്ന് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് അടുത്ത സാമ്പത്തിക വർഷം കെഎസ്ആർടിസിക്കായി ആയിരം കോടി രൂപയുടെ പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു എന്നാൽ സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലം മുഖ്യമന്ത്രി ഇടപെട്ട് തിരുത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഇടത് സംഘടനകൾ ഉൾപ്പെടെ രംഗത്തെത്തി കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകില്ലെന്ന് കാട്ടി സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധമുയർന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കെ എസ് ആർ ടി സിയെ കൈവിടില്ലെന്ന നിലപാടുമായി ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് രംഗത്തെത്തിയത് അടുത്ത സാമ്പത്തിക വർഷം കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് ആയിരം കോടി രൂപ അനുവദിക്കുമെന്ന് തോമസ് ഐസക് പറഞ്ഞു കെ എസ് ആർ ടി സിയെ സ്വന്തം കാലം നിലനിർത്താനുള്ള നടപടികളാണ് സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും ധനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി സർക്കാർ നൽകിയ സത്യവാങ്മൂലം മുഖ്യമന്ത്രി ഇടപെട്ട് തിരുത്തണമെന്ന ആവശ്യവുമായി എ ടു സിയും രംഗത്തെത്തി ഇടതുവിരുദ്ധ നിലപാടാണ് സർക്കാരിന്റേതെന്ന് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ എ ടു സി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി രാഹുൽ പറഞ്ഞു കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് ഇനിയും സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകാൻ കഴിയില്ല എന്ന ധനകാര്യ വകുപ്പിന്റെ ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലം അടിയന്തരമായി പിൻവലിക്കാൻ കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ വകുപ്പ് കൂടി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കേരളത്തിലെ ബഹുമാനനായ മുഖ്യമന്ത്രി തയ്യാറാകണം എന്ന് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ എ ഐ ടു സി ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഇടതുപക്ഷ വിരുദ്ധമായ നിലപാടാണ് ധനകാര്യ വകുപ്പ് ഇപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കെ എസ് ആർ ടി സിയിലെ കോൺഗ്രസ് സംഘടനയായ ടി ഡി എഫും സർക്കാരിനെതിരെ സമരത്തിനൊരുങ്ങുകയാണ് പ്രകടന പത്രികയിലെ വാഗ്ദാന ലംഘനമാണ് സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നും ഇവർ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു പെൻഷൻ ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് കെ എസ് ആർ ടി സി പെൻഷനേഴ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയെ തുടർന്നാണ് സർക്കാർ സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിച്ചത് കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ സാധ്യമായതെല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയത് പെൻഷന്റെ കാര്യത്തിൽ സർക്കാരിന് നേരിട്ട് ബാധ്യതയില്ലെന്നും ഗതാഗത അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി എസ് മാലതി സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്